الحمد لله رب العالمين يا رب أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيل للإمام علي كرم الله وجهه يا إمام حدثنا عن ربك فقال الإمام علي كرم الله وجهه سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس بجسم ولا صورة ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متناه ولا متلو ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا يسأل عنه بأين هو لأنه خالق المكان وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذات يوم أقبل عليه رجل فظ لم يكن قد رآه من قبل غير أنه سمع أن محمدا يسب آلهة قريش فحمل سيفه وأقسم ليسوين حسابه مع محمد ودخل عليه وبدأ حديثه عاصفا مزمجرا والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وتنطلق مع بسماته أطياف نور آسر وما هي إلا لحظات حتى انقلب المغيض المتجهم محبا يكاد من فرط الوجد والحياء يذوب وانكفأ على يدي محمد ودموعه تنهمر من عينيه ولما أفاق قال يا محمد والله لقد سعيت إليك وما على وجه الأرض أبغض إلي منك وإنني لذاهب عنك وما على وجه الأرض أحب إلي منك يا أيها الإخوة المؤمنون لقد أشرقت على هذا الرجل أنوار الحق ومحبة الخلق الكامنة في قلبه الشريف ففعلت في هذا الرجل فعل السحر إنها النبوة إنها النبوة أيها الإخوة المؤمنون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين عباد الله أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام الإسلام دين الفطرة يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة والإسلام أيها الإخوة يجعل من المسلم إنسانا متميزا 
يرى ما لا يراه الآخرون ويشعر بما لا يشعرون يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته يملك نفسه ولا تملكه ويقود هواه ولا ينقاد له تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها سما حتى شرأبت إليه الأعناق وصفا حتى مالت إليه القلوب أيها الإخوة الأكارم هل يعقل أن تكون شخصية المسلم الفذة التي تجمع بين رجاحة العقل وسمو النفس هل تعقل أن تكون هذه الشخصية الفذة مركبة في جسد عليل سقيم كلا إن صحة الجسد مرتكز لسلامة النفس وسموها ومنطلق لصحة العقل وتفوقه قال تعالى فالله تعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء علة الاصطفاء فقال تعالى متحدثا عن طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وقد أشار البيان الإلهي أيها الإخوة إلى أن القوة ومن القوة قوة الجسم أشار البيان الإلهي إلى أن القوة والأمانة وفي مصطلح العصر الكفاءة والإخلاص هما المقياسان الصحيحان اللذان نقيس بهما الأشخاص حينما نقلدهم بعض الأعمال قال تعالى في معرض الحديث عن قصة سيدنا شعيب مع سيدنا موسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين يا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف ولم يقل الإنسان القوي لأن القوة من دون إيمان مدمرة لصاحبها مدمرة لصاحبها وللمجتمع معا كما أن الإيمان من دون قوة مستضعف مقهور أما إذا أضيفت القوة إلى الإيمان فإنها تصنع المعجزات النيرات الخالدات لهذا قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير أخذا من قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم والمطلق أيها الإخوة في القرآن على إطلاقه فمن القوة قوة الجسد ومن القوة كثرة العدد ومن القوة تفوق العدد ومن القوة السبق العلمي وأما كلمة ما استطعتم فتعني استنفاد الجهد لا بذل بعض الجهد أيها السادة المستمعون أيها السادة المستمعات والنبي عليه الصلاة والسلام جعل صحة الجسد ثلث الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها والإمام علي كرم الله وجهه رأى في المرض مصيبة أشد من الفقر وأهون من الكفر 
ورأى في الصحة نعمة أفضل من الغنى وأقل من الإيمان فقال رضي الله عنه ألا وإن من البلاء الفاقة وأشد من الفاقة مرض البدن وأشد من مرض البدن مرض القلب ألا وإن من النعم سعة المال ألا وإن من النعم سعة المال وأفضل من سعة المال صحة البدن وأفضل من صحة البدن تقوى القلب أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان ما أروع الإسلام حينما ينطلق من حقيقة خالدة وهي أن إزالة أسباب المرض أجدى وأهون من إزالة أعراضه ويقول الأطباء إن الأمراض وإن زالت أعراضها بالدواء فإن لها آثارا جانبية تظهر في وقت لاحق من دون سبب مباشر لذلك يعد الطب الوقائي سيد الطب البشري كله لأن قوة الأمة تتجلى في قوة أفرادها وإن دخلها يقاس بدخلهم وإن الأمة التي تنزل بساحتها الأمراض أو تستوطنها الأوبئة تتعرض لخسران كبير سواء في هذه القوى البشرية المريضة المعطلة التي كان من الممكن أن تسهم جهودها في زيادة الدخل القومي أو في هذه الأموال الطائلة التي تنفق في معالجة هذه الأمراض والتي كان من الممكن أن تنفق في بناء صرح الأمة الاقتصادي يا أيها الإخوة المؤمنون بنى الإسلام تشريعه على الوقاية فالنظافة من الطب الوقائي والإسلام يأمر بالنظافة لأنها تقي من انتقال كثير من الأمراض المعدية وتنشط الدورة الدموية بتنبيه الأعصاب وتدليك الأعضاء وتحفظ وظائف الجلد من أن تتعطل فضلا عن أثر النظافة في بناء الشخصية وفي العلاقات الاجتماعية والله جل وعلا حثنا على النظافة وجعلها سببا لمحبته فقال تعالى والله يحب المتصرين وقد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الطهور شطر الإيمان وقد فهم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى من هذا الحديث فهما دقيقا فهمه على أربعة مستويات الأول تطهير الظاهر عن الأحداث والأخبات والثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام والثالث تطهير النفس عن الأخلاق الذميمة والرذائل المنقوطة والرابع تطهير القلب عما سوى الله وقد جعل الإسلام غسل الجمعة واجبا دينيا ولو كان مد الماء بدينار كما ورد في الأثر وجعل النظافة شرطا لأول عبادة في الإسلام ألا وهي الصلاة وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بغسل اليدين والفم قبل الطعام وبعده فقد ورد في الحديث بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وضوء الطعام غسل اليدين والفم وقد ورد في الأثر أنه من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه إشارة إلى ضرورة غسل الفاكهة قبل أكلها وقد تفضل علينا ربنا بالماء الطهور أي الطاهر في ذاته المطهر لغيره قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به اللهم اسقنا الغيث وطهرنا به أيها الإخوة المؤمنون 
أيها الأخوات المؤمنات والصلاة فضلا عن أنها عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات الصلاة فضلا عن كل ذلك هي من الطب الوقائي فحركاتها من قيام وركوع وسجود واعتدال نوع من الطب الوقائي فقد أكد علماء التربية الرياضية أن أحسن أنواع الرياضة ما كان يوميا ومتكررا وموزعا على أوقات اليوم وغير مجهد ويستطيع أن يؤديها كل إنسان من كل جنس وعمر وفي كل ظرف وبيئة وهذا كله متوافر في الصلاة فهي تحرك جميع عضلات الجسم القابضة والباسطة وتحرك جميع المفاصل حتى الفقرية منها وتنشط القلب والدورة الدموية وتقوي جدر الشرايين في المخ فتقاوم التصلب والتمزق أيها الإخوة المؤمنون والاعتدال في الطعام والشراب وسائر المباحات من الطب الوقائي قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ففي نص الآية أمر بالطعام والشراب ولكنه أمر إباحة لكنه في نص الآية لا ينهى ربنا عن الإسراف في الطعام والشراب فحسب بل ينهى عن الإسراف في كل شيء من المباحات وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه حدود هذا الاعتدال فقال ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة وإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن لذة الطعام لا تحصل باختيار أنفس الأطعمة وأطيبها ولكنها تحصل بحالة تلابث الآكلة ألا وهي الجوع فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الجوع كتب على مدخل إحدى المستشفيات في بلد أوروبي نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع محمد بن عبد الله كتب هذا الحديث الشريف لنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه أصل كبير في الطب الوقائي وقد وضح النبي الكريم أن في الطعام لذة نتذوقها وطاقة نستهلكها وفضلات نطرحها فقال داعيا الحمد لله الذي أذاقني لذته أي لذة الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام أما الطب العلاجي فينبغي للمؤمن حين يصاب بمرض خطير أو غير خطير أن يعتقد اعتقادا جازما استنادا إلى إيمانه بالله خالقا ومربيا ومسيرا وانطلاقا من أن أسماءه تعالى كلها حسنة وصفاته كلها فضلة وتصديقا بأن كل شيء وقع أراده الله وأن كل ما أراده الله وقع وأن إرادته متعلقة بحكمة مطلقة وأن حكمته متعلقة بالخير المطلق قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الخير وحده إنك على كل شيء قدير وأن لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وثانيا ينبغي أن يعتقد المؤمن أنه حينما يصاب جسمه بمرض أن الله تعالى الذي خلقه في أحسن تقويم وصنعه فأتقن صنعه وأرشده من خلال القرآن والسنة إلى الأسباب والوسائل التي تحفظ له صحته وسلامته وسعادته في الدنيا قبل الآخرة وأن الأمراض في الأعم الأغلب هي نتيجة طبيعية وحتمية لخروج الإنسان عن المنهج الإلهي في التعامل مع الجسم ومع النفس معا وهذا بسبب ضعف الإيمان بمصداقية هذا المنهج الذي يعد بحق تعليمات الصانع أيها الإخوة الأكارم يؤكد هذا قول الله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين لم يقل الله عز وجل الذي خلقني ويطعمني ويمرضني بل قال الذي خلقني ويطعمني وإذا مرضت إشارة إلى أن المرض في أصله خروج عن تعليمات الصانع في صنعته هذا في الأعم الأغلب وثالثا ينبغي أن يعتقد المؤمن اعتقادا جازما أن الله تعالى قادر على شفائه من مرضه ولو كان عضالا فقدرته تعالى متعلقة بكل ممكن ولا نهاية لتعلقاتها كما جاء في جوهرة التوحيد وهو تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهناك حالات شفاء كثيرة من أمراض مستعصية مهلكة تمت من دون سبب كاف الأمر الذي حدا بالأطباء أن يصنفوا هذه الحالات تحت عنوان الشفاء الذاتي وهو في حقيقة الأمر تدخل إلهي مباشر من دون أسباب دوائية وهذا الاعتقاد وحده يزيح عن كاهل المريض كابوس اليأس والقنوط ومريض هذه حالته النفسية حالة الثقة بأن الله جل في علاه قادر على أن يشفيه من مرضه هذه الحالة النفسية المرتفعة تعين العضوية على الحد من انتشار المرض ثم تعين العضوية على الشفاء منه وهذه حقيقة مسلم بها في علم الطب وهي أن الأثر الإيجابي للحالة النفسية المرتفعة له أثر كبير في حدوث الشفاء ورابعا ينبغي للمؤمن أن يبادر إلى الأخذ بالأسباب التي وضعها الله عز وجل للشفاء فيختار الطبيب الكفء في اختصاصه المخلص في عمله ثم ينفذ تعليماته بدقة بالغة تأدبا مع السنن التي سنها الله تعالى لهذا الجسم وانطلاقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علم وجهله من جهل فتداووا أمر نبوي وقد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الشفاء من المرض يحتاج إلى شرطين اثنين الأول صحة تشخيص الداء وصحة اختيار الدواء لهذا الداء وهذا شرط لازم غير كاف والشرط الثاني إذن الله تعالى لهذا الدواء أن يفعل فعله فيزيل أسباب المرض وأعراضه لهذا قال عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله 
لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان قال الفقهاء إن استعمال الدواء المقطوع بفائدته بإخبار الأطباء لعلاج مرض يودي بحياة الإنسان أو بعضو من أعضائه واجب ديني يرقى إلى مستوى الفرد وقد نهى الإسلام عن التداوي بالمحرمات من غير ضرورة شرعية وعن التداوي بالوسائل الوهمية غير العلمية كتعليق الودع واستعمال الرقى لأن هذا يتنافى مع التوحيد ومع التوكل الصحيح ويا أيها الإخوة الأكارم هنا محل الإشارة إلى أن الطب في الإسلام اختصاص وفي الحديث أنه من طبب ولم يعهد منه طب أي معرفة بالطب فهو ضامن أي مسؤول أخيرا أيها الإخوة الطب شيء وانتهاء الأجل شيء آخر إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير حتى إذا منقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أيها الإخوة المؤمنون قال الله تعالى في كتابه العزيز فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه آية دقيقة جدا أن يقيم الإنسان وجهته الخالصة في استقامة إلى الله وأن يقومها كل من حرفت وذلك بالتعرف إليه والإكثار من ذكره وأن يكون عند أمره ونهيه وأن يتقرب إليه بالأعمال الصالحة مائلا إليه بالحب تاركا كل ما سواه هذا كله بعض ما تعنيه كلمة أقم وجهك للدين حنيفا إن الإنسان إن فعل هذا فقد لزم فطرته فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها إن الإنسان إن فعل هذا لزم فطرته التي فطره الله عليها فحقق الغاية من وجوده وحقق سلامة وجوده وحقق كمال وجوده وحقق استمرار وجوده ذلك أن القلب أيها الإخوة ذلك أن في القلب شعة لا يلمه إلا الإقبال على الله وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله وفي القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وفي القلب قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره والصبر على ذلك إلى يوم لقائه وفي القلب فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له فإذا أعرض الإنسان عن ذكر ربه 
وتعدى حدوده وأساء إلى عباده اختل توازنه الداخلي اختل توازنه الداخلي وأحس بالضياع والكآبة وأحس بالسآمة والضجر وقذف في قلبه الرعب بشركه وعاش معيشة ضنكة وكان من المعذبين عندئذ تدمر صحته النفسية ويصاب بالتوتر العصبي الذي هو مرض العصب هذا التوتر العصبي سبب رئيس لكثير من الأمراض التي تصيب العضوية كتسرع ضربات القلب واضطرابها وتضيق الشرايين الاختلاجي وارتفاع ضغط الدم ذي المنشأ العصبي الذي هو في حقيقته ارتفاع لضغط الهم وتقرحات الجهاز الهضمي وأمراض الحساسية وأمراض الأعصاب والشلل العضوي ذي المنشأ النفسي وحينما يصطلح الإنسان مع ربه فيتوب من ذنوبه ويستقيم على أمره ويعمل الصالحات تقربا إليه يشعر هذا الإنسان بعد الصلح أنه قد أزيح عن صدره كابوس ضاغط كأنه جبل جاف وأن ظلمات بعضها فوق بعض قد تبددت من أمامه وأن مشاعر الكآبة والضيق قد اختفت إلى غير رجعة عندئذ يشعر أن في قلبه من الطمأنينة والسعادة ما لو وزعت على أهل بلد لأسعدتهم جميعا عندها تتأثر العضوية بهذه الصحة النفسية تأثرا إيجابيا فتزول أعراض أكثر الأمراض العضوية ذات المنشأ النفسي أيها الإخوة الإيمان والتوبة والطاعة والعمل الصالح صحة للنفس وصحة النفس أساس صحة الجسد وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال استقيموا ولن تحسوا وقد وضح الإمام المناوي في شرحه لهذا الحديث أنه إذا استقمتم فلن تحصوا الخيرات التي تجدونها من استقامتكم والصحة أحد هذه الخيرات وتأكيدا على أن كل خروج عن منهج الله له آثار خطيرة في الفرد والجماعة ولا سيما على المستوى الصحي ونظرا لأن الإنسان حينما يبتعد عن ربه يؤثر الأخذ على العطاء يؤثر استهلاك جهد الآخرين على بذل الجهد لهم يؤثر الراحة على العمل وحينما يبتعد الإنسان عن ربه يبتعد عن فطرته فيشعر بالضياع وبالصراع ويحس بالخوف وبالقلق الراحة التي وفرها له استهلاك جهد الآخرين والتوتر النفسي الذي سببه له البعد عن الله عز وجل هذان السببان الرئيسان وراء تفاقم الأمراض العضالة في العالم اليوم ففي بعض المؤتمرات الطبية التي عقدت للبحث في أمراض القلب اتفق المؤتمرون على أن سلامة القلب في بذل الجهد وراحة النفس وأن طبيعة العصر تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي وهما وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلدان المتقدمة تقدما ماديا أيها الإخوة الأكارم وتشير التقارير المرفوعة إلى منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بمرض الآيد في العالم يزيد عن ربع المليون وأن عدد حاملي هذا المرض يقترب من عشرة ملايين وأنه لم يسبق للبشرية من قبل أن واجهت تهديدا للصحة العالمية مثل الذي تواجه الآن وأنه لا يمكن لهذا المرض أن يظهر إلا في حالات الانحراف والشدود عن تعليمات الصانع 
لذلك تجده والحمد لله نادرا أو معدوما في المجتمعات المنضبطة بمنهج الله والوقاية منه بالانضباط السلوكي أهون ألف مرة من البحث عن مضاد لفيروسه ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم وابن ماجة والبزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا والطاعون في هذا الحديث مجاز عقلي على عن كل مرض له طابع وبائي تأمل أيها الأخ الكريم مصداقية منهج الله عز وجل وتأمل الثمن الباهظ الذي يدفعه من يريد أن يتفلت منه فكفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى به جهلا أن يعطيه والحمد لله رب العالمين